ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಜನನ ಪಾಂಡುವಿನ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಸ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಭೀಷ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕರ್ಣ ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರಶುರಾಮರ ವಿಷಯ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಹಿರಿಯರ ಕತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಪರಶುರಾಮರನ್ನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಈ ಪರಶುರಾಮರು ಯಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಮಹಾಮುನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನೆಲಕ್ಕೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾದೇವಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಆದರೂ ಅವರ ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಷಾತ್ರಗುಣ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಈ ಮಹಾವೀರನನ್ನ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪುರುಷ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸೋದುಂಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಜಾತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶನೂ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ತಪೋಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿಯ ಮಗನಾದ ರಾವಣ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಋಷಿಯ ಮಗ ಕುಬೇರ ವೈಶ್ಯನಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷಾತ್ರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಪರಶುರಾಮರ ಜನನವಾಗಿದ್ದು ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಧರ್ಮ ಹಾಳಾಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದೇಶ ಅಥವಾ ಭೂಮಂಡಲ ವಿನಾಶದ ಅಂಚನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದೇಶವನ್ನ ಆಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಥವಾ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮರೆತು ವಿಲಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದಿಡೀ ತಲೆಮಾರು ಕರ್ತವ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಶೋಷಣೆ ಮಿತಿಮೀರಿತ್ತು ಕ್ಷಾತ್ರ ಕಳೆದು ಹೋಗತೊಡಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದವನು ಈ ಪರಶುರಾಮ ಮಹರ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪರಶುರಾಮರ ತಂದೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹಾಮುನಿ ಭೃಗುವಂಶದ ರುಚಿಕ ಅನ್ನೋ ಮುನಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ ಈ ರುಚಿಕರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು ಅವರ ಮಗ ಜಮದಗ್ನಿ ಕೂಡ ಗಂಗಾ ತೀರದ ರಾಜ ರೇಣು ಎಂಬಾತನ ಮಗಳು ರೇಣುಕಾದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿರದ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು ಹೀಗಾಗಿನೆ ರೇಣುಕಾದೇವಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಜಮದಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಮೀಪದ ಸವದತ್ತಿ ಹತ್ರ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತಿಗೆ ಭೃಗು ವಂಶದ ಋಷಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಪೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವಿದ್ಯಾಬೋಧನೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಇಂಥ ಜಮದಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಾದೇವಿಗೆ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅವರೇ ವಸು ವಿಶ್ವವಸು ಬೃಹತ್ ಬಾನು ಬೃಹತ್ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮ ಈ ಐದನೆಯ ಪುತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರ ಅವನನ್ನ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಜಾಮದಗ್ನೆ ರಾಮ ಪರಶುಧರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ತಂದೆ ಜಮದಗ್ನೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದ
ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನೀರ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಕಂಡ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಳಂತೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಗಂಧರ್ವರ ಆ ಸಲ್ಲಾಪ ಆಕೆಯ ತಿಳಿಕೊಳದಂಥ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಡ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ನೀರು ತರದೆ ಆಕೆ ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಕಳಾಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಲು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಭಯಂಕರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಅನ್ಯರ ಸಲ್ಲಾಪವನ್ನ ಮೈಮರೆತು ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿಗೆ ಮಹಾಪರಾಧ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ದೀಕ್ಷಾ ನಿಷ್ಠ ಋಷಿಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಾದವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾದವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಾವು ಮೊದಲು ಆಚರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರೆತ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವೂ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಥ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ತಲೆ ಕಡಿಯೋರು ಯಾರು ಜಮದಗ್ನಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಮಾತೃಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಅದೇನು ಸಣ್ಣ ಪಾಪವಾದೀತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಮೀರಿದ್ದು ಕೂಡ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹಾಮುನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ತನ್ನ ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಪಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹಾಮುನಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ತಲೆ ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರ್ಗವರಾಮನಿಗೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಭಾರ್ಗವ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ತಡ ಮಾಡದೆ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಸುಪ್ರಸನ್ನಗೊಂಡ ಋಷಿಗಳು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತಾರೆ ಆಗ ಭಾರ್ಗವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡನೆಯದ್ದಾಗಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಶಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರನೆಯದ್ದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವರಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪರಶುರಾಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ತಲೆಯನ್ನ ಕಡದ್ನ ಗಾಡ್ನೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರಶುರಾಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಭ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ಪರಶುರಾಮ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ಭಯಾನಕ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇಹವನ್ನ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದೇ ತಪಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಪರಶುರಾಮರು ಮತ್ತೆ ಸವದತ್ತಿಯ ಪರಶುಘಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಘೋರ ಅನಾಹುತಾನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಕಾರ್ತ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಅನ್ನೋ ರಾಜನೊಬ್ಬ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಶ್ರಮದ ಧೇನುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆಯಾಯಿತು ಇಂಥ ಧೇನುವು ರಾಜನ ಬಳಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನೇ ದೇವರಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರುಗಳ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇಂಥ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾಕಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಹೋಮ ಧೇನುವನ್ನ ತನಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ರಾಜ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಕಂಟು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ರಾಜನ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾದ್ರೂ ರಾಜ ಕಾರ್ತ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಧೇನುವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಧೇನುವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಜ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುವ ಪರಶುರಾಮರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತರೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಪರಶುರಾಮರನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ತಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಮರ್ದನ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದು ಅಗ್ರತ ಚತುರೋ ವೇದ ಅನ್ಪೃಷ್ಟ ಸಶರಂಧನು ಇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಂ ಇದಂ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಶಾಪಾದಪಿ ಶರಾದಪಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಅರಿದು ಕುಡಿದವನು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಶರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣದಿಂದಲೂ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲವನು ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲವನು ಆಗಿದ್ದ ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಪರಶುರಾಮರ ಜನನದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮೋಸದ ಕಥೆ ಇತ್ತು ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ನೆಲದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮರ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜ